Goedemiddag allemaal. Dit jaar kregen de Ierse architecten Yvonne Farrell en Shelley McNamara een eredoctoraat in Leuven. Misschien vraagt u zich af wat de motivatie was om beide architecten te eren. Klaarblijkelijk slagen deze architecten erin om in hun opdrachten voor grote publieke gebouwen ruimte te creëren voor menselijke interactie. Ze besteden ook veel aandacht aan de relatie van het gebouw met zijn omgeving, met de geschiedenis van de plek waar het is opgetrokken en met de mensen die er wonen of simpelweg voorbij komen. En wat in onze huidige context vanzelfsprekend ook bijzonder belangrijk is, ze houden rekening met de ecologische uitdagingen waar we vandaag voor staan. Dit middaggesprek wordt ingeleid door de promotor van deze ere doctores, Martin de Mazeneer. En samen met enkele van haar studenten zal ze het belang van het werk van Ferrell en McNamara toelichten. Ik veronderstel ook dat die studenten hun eigen projecten zullen toelichten. Martin de Mazeneer is verbonden aan de onderzoeksgroep Architectuur en Ontwerp, Campussum Sint-Lucas, Brussel en Gent. Ze is ook zaakvoerder van een architectenbureau en verantwoordelijk voor België in de European Urban Research Network Project van de Barlett School of Architecture aan de University College London. Ik geef haar graag het woord. Wel bedankt voor de introductie, introductie en uh, uitnodiging om uh, vandaag uh, deze middag de expertise van de faculteit uh, architectuur uh, nader toe te lichten voor jullie. Uh, dit zal gebeuren bij het uh, wijzen van het werk van Grafton Architects, uh, het bureau van de twee dames die uh, namelijk uh, het eredoctoraat uh, gekregen hebben van uh, KU Leuven in februari. Eén project uh, van mijn eigen bureau, MDMA. En dan uh, bij wijze van uh, uitbreiding ook twee studenten, omdat we uh, dit jaar nader kijken naar uh, Kyoto. Uh, dit behoort, deze studio behoort eigenlijk uh, tot uh, de bredere um, ja, uh, expertisegroep die kijkt naar snel transformerende steden wereldwijd. Uh, en op die manier krijgen jullie dan ook een inzicht uh, hoe uh, ja, er gekeken wordt naar uh, bepaalde karakteristieken van een stad die te bewaren zijn, die uh, te veranderen zijn in het licht van de, van de naderende toekomst. Dus... Um, dit werkt niet. Ja. Oké, okay, dus eerst het uh, werk van uh, Grafton uh, Architects. Het gaat over deze twee dames, Yvonne Farrell en Charlie McNamara. Zij hebben wel uh, een heel bijzonder oeuvre kunnen uh, realiseren, uh, wat toch wel zeer uh, uniek is en in het bijzonder ook voor uh, vrouwelijke architecten, omdat ja, onze um, ja, expertise en onze professie is toch nog wel altijd uh, een zeer mannelijke aangelegenheid. Uh, ik begin eigenlijk met deze eerste foto van uh, een werk uh, dat gerealiseerd is nadat ze de prijsvraag gevonden hadden uh, voor een universiteitscampus in uh, Lima, Peru. Alleen de foto uh, toont je hoe complex onze opdrachten uh, kunnen zijn. Het is uh, namelijk het gebouw dat je in de midden van de foto ziet staan. Uh, het is gelegen aan, uh, aan de kust uh, van uh, Lima, waar dat je de kliffen ziet. Maar je ziet ook uh, een heel uh, ja, dense infrastructuur van ja, snelwegen ernaast. En eigenlijk uh, op een heel smalle strook, uh, vlak naast een, um, een, een woon, uh, woonwijk eigenlijk, uh, was het de vraag hun taak om een universiteitsgebouw te zeggen. Dus uh, je ziet al hoe complex dat onze opdracht uh, kan zijn. Zo van hoe realiseer je op die specifieke plek um, die zeer geladen is, zeer onder druk staat, bijna een onmogelijke taak om daar een uh, gebouw uh, neer te zetten dat eigenlijk nog de mogelijkheid biedt om uh, een community uh, op te bouwen. Volgende foto. Dus hier zie je het gebouw in het uh, midden uh, staan. Um, 
Ook qua uh, klimaat kan je hier onmiddellijk zien dat eigenlijk uh, de gevel, het heeft een, een diepte, de gevel. Het is geen vlakke uh, gevel, uh, op, omdat op die manier er eigenlijk schaduw kan gecreëerd worden. Uh, een tweede element uh, zie je ook dat er een heleboel ja, letterlijke gaten in het uh, gebouw gecreëerd zijn. Uh, eigenlijk die uh, toelaten dat er een natuurlijke uh, ventilatiestroom door het gebouw uh, kan creëren. Er is ook uh, hoger langs de ene kant, maar de, langs de kant van de woonwijk was het dus uh, ook de taak om een soort van toenadering uh, te, be, uh, te bedenken, ontwerpsgewijs dan. Uh, letterlijk een afbouw naar de uh, woonwijk toe, dat je daar eigenlijk voor het toch wel zware programma uh, in vierkante meter dat ze dienden te realiseren, um, om dat een, een soort van ja, naar een humane schaal te brengen, de kant van uh, uh, de woonwijk. Um, ja, hier zie je ook dat het eigenlijk, ze maken uh, heel erg sculpturale gebouw, wat wij eigenlijk architectuur noemen. Dus uh, het zijn ook heel uh, sterke objecten uh, en zeer aanwezige projecten uh, in het uh, stedelijk uh, landschap. Desalniettemin, als je dan naar binnen stapt, zie je eigenlijk een... Uh, een hele verweving van uh, circulatiewegen. Um, die, net die circulatiewegen maken, uh, creëren de mogelijkheid uh, dat mensen elkaar ontmoeten op een natuurlijke wijze. Eigenlijk om van de ene functie in het gebouw naar het andere te gaan. En ja, op uh, uh, ongeplande momenten komen ze elkaar tegen, net als in een stad uh, eigenlijk. Dus het gaat, ze, ze, ze creëren niet uh, de kwaliteit in de architectuur door esthetische middelen uh, toe te voegen, maar ze gebruiken gewoon de nodige circulatie-elementen uh, die er nodig uh, zijn. Wel op een wel bepaalde manier uh, gecreëerd. Dit soort van uh, ruimtes noemden zij ook free space. Het is eigenlijk uh, een ongevraagde ruimte door de opdrachtgevers, uh, maar op de een of andere manier, zeer specifiek voor iedere locatie, uh, bedenken ze weer een gelijkaardige ruimte waar die menselijke contacten uh, kunnen plaatsvinden. Je ziet ook de integratie van groen, van uh, natuur, zwaar, uh, waar mogelijk. En ook uh, een open relatie met de stad. Dus uh, ook gewoon voorbijgangers kunnen even door het gebouw binnenlopen en uh, ja, uh, bij wijze van een shortcut door de, het, het stedelijke grid uh, van, een, van een stad en op die manier ja, uh, deel uitmaken van het uh, universiteitsgebeuren. Dus ze creëren geen uh, gesloten uh, gebouwen, maar ze proberen die altijd zeer open te stellen uh, voor uh, ja, de, de omringende uh, bewoning. Ja, hier zie je het, uh, van binnen ook het soort van uh, ruimte, zeer expressief, zeer uh, sculpturaal. Uh, en eigenlijk uh, door de eigenlijke gevel zo naar binnen te trekken, door een soort van diepte en relief te creëren, zie je ook dat er schaduw gecreëerd wordt in een zeer uh, zonderrijke omgeving eigenlijk, want ja, uh, anders kan je er gewoon niet uh, overleven. Dus het is, het, het is het altijd een en-en uh, verhaal dat zij uh, proberen te, te brengen. Dan, um, ja, een ander project is uh, de School of Economics, uh, Universita Luigi Bocconi voor Milaan. Uh, hier ook uh, worden ze gevraagd om een heel zwaar programma in een zeer stedelijk, dense omgeving uh, te maken. En eigenlijk in hun eerste schetsen zie je al uh, hoe ze onmiddellijk denken, hoe kun je like, uh, het publiek, de, de, de stad ook betrekken bij dat gebouw, dat dat niet echt een afgesloten... Uh, wereld wordt en on, uh, onpenetreerbaar voor uh, zijn bewoners. Maar dan anderzijds, je hebt een heel zwaar programma. Hoe kan je dan licht krijgen van, van bovenaf uh, eigenlijk nog onderaan in, in, in uh, uh, ja, bijna de ondergrondse gedeelte? 
uh, dat ze er ook bij bedachten, omdat natuurlijk dat nodig was voor, uh, voor het uh, programma. In uh, de, de maquette gemaakt voor het wedstrijdontwerp, hoor ook hier weer een wedstrijdontwerp, zie je namelijk hoe ze het licht eigenlijk tussen de volumes van bovenaf tot in het auditorium uh, krijgen. Je kan gewoon een auditorium heel donker maken en volledig afgesloten van de wereld, maar dat is eigenlijk nooit hun bedoeling. Dus altijd de relatie met uh, elementen uh, uh, van de seizoenen rondom om en ook de stad, want hier zie je ook onderaan, uh, is er een heel speciale glazen gevel gemaakt waar eigenlijk passanten letterlijk in het gebouw kunnen kijken. En ze kunnen die ook gaan huren of gaan gebruiken. Dus het is echt een open uitnodiging uh, om er uh, ja, ook gerelateerde evenementen die opgezet worden door de stad zelf hier te laten plaatsbrengen. Gevende een, ja, een fantastisch auditorium natuurlijk dat ze gecreëerd hebben. Uh, maar dus helemaal niet ver afgesloten, altijd alles zeer zichtbaar voor de stad en bij die uh, ook onmiddellijk uh, um, ja, toegankelijk. Dit is het instituut uh, Min Telecom, een van de buitenwijken Saclay van, uh, van Parijs. Uh, dat is ook eigenlijk waar dat we het filmpje hebben kunnen maken voor de eredoctoraten. Maar specifiek hier ook naar de gevel, zie je, het is geen vlakke gevel. De gevel heeft diepte, wat dat onmiddellijk weer relief, schaduw en ook uh, mogelijkheid uh, creëert voor uh, penetratie, wat dan, dan weer die natuurlijke luchtstromen uh, op gang uh, krijgt. Dus, Heel penetreerbaar. Uh, je ziet ook op alle niveaus zie je altijd mensen bewegen in het gebouw. Dus het is nooit een, een dode gevel waar dat je naar kijkt, maar gewoon uh, het dagelijks gebruik dag in dag uit. Uh, mensen lopen in op, uh, op, de, op de trappen, zie je dat het gebouw letterlijk uh, leeft. In hun eerste schetsen ook weer introduceren ze hier binnen patio's. Het is ook een uh, heel oude typologie die we kennen niet alleen uh, van uh, onze westerse steden, maar ook uh, dikwijls gebruikt in uh, Aziatische steden, waar de binnenpatio's eigenlijk uh, wezenlijke extra kamers uh, uh, zijn die uh, horen bij het algemeen functioneren uh, van uh, het gebouw. In plan ziet er dit zo uit. De, de groene gedeelten zijn de belangrijke uh, patio's die eigenlijk een wezenlijk noodzakelijk deel maken uh, van, uh, van heel uh, het plan. Uh, centraal uh, zie je daar ook... Uh, de projecten zijn ook zeer moeilijk leesbaar op plan. Je kan ze eigenlijk alleen ervaren. Natuurlijk zie je op een plan uh, de gangen in en uit, maar om eigenlijk te beseffen uh, waar dat het uh, over gaat, moet je er je door bewegen, net als uh, door een stad. Hier ook op de snede zie je het centraal gedeelte. Dat is weer die uh, soort van free space, extra ruimte, ongevraagd, dat ze erbij creëert en in realiteit ziet dit er zo uit. Uh, dat zijn gangen, uh, waar brede gangen, waar mensen elkaar kunnen uh, ontmoeten, waar dat ook de cafetaria mee uh, gerelateerd is. Um, en ja, je krijgt weer heel die, die, dat heel sculpturale uh, uh, elementen. Ook het auditorium, weer niet afgesloten, maar een rechtstreeks contact naar de ontvangstgedeelte buiten, de buitenpatio, uh, van uh, de eigenlijke uh, universiteit. Natuurlijk is dat geheel ook verduisterbaar en afsluitbaar, maar altijd die, 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 die directe contact is belangrijk. We stappen nu over naar een van onze eigen projecten. Um, dit is ook een van mijn connecties met uh, Yvonne Farrell, eigenlijk omdat zij toen uh, bij de beoordeling uh, of bij de nominatie van dit project in de jury zat van de Mies van der Rohe Award. Een van de belangrijkste Europese uh, prijzen voor hedendaagse architectuur uh, in Europa. En eigenlijk het Bronx Jeugdtheater, een van onze projecten voor Brussel, was in 2011 de eerste finalist ooit in de wedstrijd die al een dertigtal jaar uh, bestaat. Dus, 
Uh, ja, het gaat wel um, om uh, bijzondere in innovatieve uh, projecten die ze uh, aanbevelen, maar ook hier zie je, uh, het is een gebouw voor het centrum van uh, Brussel. Uh, het is niet zo eenvoudig om een dergelijke zware programma's als een jeugdtheater toch te integreren in een historisch uh, netwerk. Um, en eigenlijk uh, dat ook te laten aansluiten uh, op, een, ja, um, op, het uh, op het bestaande urban fabric, om uh, zo te zien. Um, bij deze wil ik ook graag een um, morfologische analysemethode uh, introduceren die eigenlijk space syntax uh, noemt en die ik eigenlijk uh, heb leren kennen in de jaren 1990 at, uh, op University College London, de Bartlett, uh, waar ze eigenlijk met een uh, meer exacte wetenschappelijke methode op basis van het aantal connecties dat er in een stad gemaakt worden uh, precies kunnen aanduiden uh, wat dat eigenlijk de potentiële centra en de eigenlijke centra zijn, maar ook eilanden in een stad. Dit is de analyse voor Brussel die we gemaakt hebben uh, destijds. En daar zie je onder andere dat Molenbeek, ondertussen kennen we Molenbeek uh, heel uh, goed, uh, dat zich eigenlijk uh, gedraagt als een eiland in een stad. Wat maakt ook... Ja, dat er, ja, uh, het niet behoort tot het globaal functioneren van een stad, maar dat eigenlijk uh, men mensen zich er kunnen in verstoppen. Dus uh, voor goed functionerende wijken uh, heb je ook nodig dat zij uh, behoren tot het globale functioneren uh, van uh, de stad. En daarom was deze plek dat we... Ja, samen met de autoriteiten uh, gekozen hebben in het centrum uh, van Brussel, uh, gesitueerd op een van die lokale centra. Heel belangrijk voor het functioneren van een publiek gebouw. Als je dat ergens in, uh, ja, uh, ver weg uh, verstopt in een stad zit, ja, natuurlijk uh, verliest het dan uh, heel veel van zijn uh, potenties omdat ook het uh, Bronx uh, Theater uh, heel opengesteld wordt voor uh, de Brusselse gemeenschap, tal van eventen, uh, niet gerelateerd direct met het theater, maar uh, gewoon gerelateerd met de community van Brussel worden er, uh, en kunnen er georganiseerd worden. Hier was dan ook de relatie met het plein ervoor, bij wijze van een glazen uh, wand, uh, zeer uh, belangrijk. Het was trouwens ook een idee dat ik in 1992 gezien heb uh, in het centrum van Dublin. Eigenlijk weer een project van Grafton Architects, die dan aanleiding geven tot ons, like 20 jaar later, om uh, dit uh, project eigenlijk op een gelijkaardige manier uh, te bedenken. Uh, dit project hebben we ook voorzien van een verticale lounge, dus dat uh, eigenlijk uh, het gebruik en de toegang tot het, dat de mensen die zich... Uh, Um, uh, toegang, allee, uh, het gebouw binnendringen, dat dat ook visueel zichtbaar is uh, ten alle tijden. In het midden van het gebouw uh, hebben we twee circulatietrappen uh, in elkaar laten vervroeien. Uh, eigenlijk gescheiden door een roterende spiegelwand. En eigenlijk als je tijdens een voorstelling die spiegelwand draait, dan komt... Uh, er een heel ander circulatiepatroon of worden er andere circulatiepatronen geopend in, uh, in het gebouw. Wat, mee, wat maakt eigenlijk dat het een soort van Alice in Wonderland uh, effect is. Maar op die manier uh, wil ik zeggen ook dat je ruimte, uh, je kan eigenlijk mensen wel heel sterk het o -o -o manipuleren uh, met uh, ruimte zelf uh, eigenlijk. Dus dan de, de zaal uh, zelf, theaterzaal, maar ook weer de tribune, dat zie je hier niet, is volledig wegschuifbaar en uh, kan ook weer gebruikt worden voor uh, andere uh, functionaliteiten. Opening uh, naar de stad uh, voor de artiesten uh, eigenlijk, langs de, de achterzijde. En uh, s'avonds zie je eigenlijk dat het uh, gebouw zich weer opent naar de stad. Intussen hebben we ook met de stad Brussel kunnen bekomen dat het plein ervoor, of hier de straat nog ervoor, uh, eigenlijk een plein geworden is, ontoegankelijk voor uh, voertuigen, maar echt uh, bij het uh, gebouw geschoven wordt, wat dat dan ook weer 
een extra uh, ja, theaterruimte bij het gebouw wordt. Dus dat eigenlijk het uh, surplus van uh, een aantal uh, uh, functies die je, of het, het verschillende aan... Uh, een gebouw kan uh, verschillende functies huisvechten eigenlijk. Uh, dat is altijd uh, zeer belangrijk uh, als je met uh, publieke gebouwen bezig bent, uh, denk ik. Voilà. Uh, nu kunnen we eigenlijk uh, overstappen naar uh, twee studentenprojecten uh, die ik ook uh, graag wil uh, introduceren. Uh, en dat geeft jullie ook dan weer een idee hoe we bepaalde karakteristieken uh, uh, van een stad, in dit geval Kyoto, um, lokaliseren en hoe dat we ze gaan omgaan, hoe dat we ze uh, ja, bepaalde functionaliteiten van een stad ook gaan herdenken naar een toekomst. Um, dus het bepalen van die strategieën um, is altijd zeer belangrijk voor architecten en urban planners. Dus de, de vloer is daar geen. Goed afternoon. De presentatie will be in English. Uh, we are Julia, Luca en Isabel. En we will present you our project of Kyoto called Growing Sea Space. So in the past decade, Kyoto has been transformed by this alarming flood of tourists. Uh, the city is reaching the limit of what its tourism and uh, urban infrastructure can handle. And has been trying to combat the issue of over, over tourism. When thinking about the issue, what mostly comes to mind um, are big crowds seeking over the streets. But over tourism has a much deeper impact than this, uh, affecting the townscape to a great extent. At the start of the research, it was already obvious that, an, that urban renewal was at the base uh, of the side effect of mass tourism. Uh, urban renewal in Kyoto was the result of uh, the economic growth and urbanization starting after World War II. Uh, which led to many new investments and infrastructures in the city. The process has many architectural consequences with the high-rise developments as the main players. Uh, the developments are either replacing, reusing, or modernizing the traditional townhouses of Kyoto, uh, the Kyomachia, which has a great influence on the townscape of the city. Nowadays, a street with a row of Kyomachia is almost impossible to find in Kyoto. And to get a better understanding um, of how the traditional streetscape is disappearing, a first research on the traditional townhouses named the Kiyomachia was done. We found out that the Kiyomachia and its traditions are somehow always tied to the community and its commonplace. Therefore, the pressure of urban renewal on, it, on the Kiyomachia manifests itself mostly at street level in two aspects. Uh, firstly, there is a loss of connection between the interior and the street. And secondly, there is a loss um, of combination of working and living functions um, in the neighborhoods. So firstly, um, we'll explain the concept of the Kiyomachia, which functions as a public connector. And this is neglected in the new high-rise developments. The facades of the high-rise developments are becoming more privatized, uh, making interaction with the street almost impossible. Uh, a barricade has been created between the street users and the residents of these high-rise buildings. Neighbors are becoming strangers to each other, evoking a feeling of less social control and insecurity. And then secondly, um, in the traditional Kiyomachia, there is a mix of work and living functions. The strong public connection at the facade is created through the public shop space, which is known as the Mizeoku. The mix of living and working not only allows the residents of the Kiyomachia to be more engaged with the community, but also allows the street to be more vivid. The high-rise developments change the traditional multifunctional streets by creating a division by these working and living functions uh, for the neighborhoods. Okay. Um, to make these two previous side effects of urban renewal more concrete, an analysis of a certain neighborhood called the Meren District is made. Uh, this district is part of the historical area in Kyoto that suffered from urban renewal during the past decades. The, si the site study confirmed our findings of the previous research that street dynamics and traditions are lost. However, the site research also made us understand that of course, bringing back the traditional Kiyomachia is not a realistic solution to introduce the street identity. 
the challenge was to create a new housing, housing typology while preserving the value and culture of the Kiyomachia within a new shell. This led to a design manual on how to realize a new building block starting from zero while keeping the Kiyomachia lifestyle in mind. The first step towards the manual was an analysis of 12 case studies on modern high-rise buildings designed in different areas and contexts. These case studies were analyzed regarding five categories, the Mizioku, uh, Daidoku, Senzai, and the Toriniwa. These categories are essential in a traditional Kiyomachia and also uh, essential to make a manual. The second step was assembling a manual. Uh, the manual is based on each category of this table and therefore also uh, on each room of the Kiyomachia. The categories build up on each other until the manual is complete for how a new high-rise topology could or should be developed. Yes, so first in the manual, the Daidoku was designed. Um, the Daidoku includes all the basic living function, uh, cooking, baiting, living and sleeping. It is designed in a flexible system which does not have a fixed layout. Six types of li living units were created which can be combined in different variations, adapting to the needs of uh, different lifestyles. Um, the unit should only provide fixed furniture for the basic needs of the residents, so the resident can use the unit in a flexible way. The unit should also not be divided by walls, since this conflicts with the idea of changing dynamics of the spaces. Instead, soft thresholds, such as difference in floor material or height, divide the different types of spaces. Um, sliding doors uh, should uh, separate private and public spaces in a flexible way. It should not only be a separation tool, but also a tool to open up uh, small living spaces. Secondly, the Sensei was added. Traditional, traditionally, a Sensei is, is approached as a viewing garden, but in our manual, the Sensei is translated into a productive garden. Each unit should have an exterior space as an extension of the interior space. Uh, sliding or folding doors are added into the garden. In this way, space can work uh, interseasonally and have a purpose all year round. In summer, as ventilation, and in the winter, as an extension of the interior. And now that the individual unit is formed, we looked at how we could be con how the individual unit could be connected through a hallway through a Toriniwa. In our manual, the tor Toriniwa is translated into a communal space, connecting with different units by a back door or an informal door. The space is undefined in contrast with the living units, so there is room for every kind of activity. And lastly, vertical circulation should be placed in the other layer of the building, connecting the public street with the private units in a gradual way. And combining all the previous mentioned elements, variations of floor plans can be made with different types of units, all connecting to the hallway. And lastly, the Mizioku. The Mizioku is a combination of working and living spaces, and this is ens essential for the re residents and the community. In our manual, the Mizioku is reintroduced in the high rise as a, as a flexible uh, public plant, providing um, different spatial possibilities to make consumption and production possible. The usage of curtains allow the spaces to be opened up or or closed, allowing the units to be changed together with the changing neighborhoods. And by mixing the three functions of living, produ producing and consuming, def different actors are attracted to the building. The traditional combination of shop, workplace and living is continued. But waiting. Oh, yeah, it's too far. Um, I'm sorry. Ah, uh, yeah, okay, sorry. So an open and transparent facade stimulates the interaction between activities in the building and the street. The facade and entra entrance should connect differently to the street as this increases the social interaction in the community. Yeah. So, 
<laughs> Sorry. <laughs> to conclude this manual, we link back to the neighborhood that was analyzed, the main district. The greatest consequences of urban renewal are noticeable in the streetscape. It is therefore essential to implement the new high-rise design in the analyzed urban context. Additions on the scale of the whole building, ground floor, and environment are made to recreate the traditional social structure of the community and to protect the traditional values. Those additions are respecting the scale of its surroundings, uh, protecting the privacy of the surrounding houses, continuing the public functions, and creating layering in the facades. When reflecting on the exercise, pragmatically, masterism will be hard to prevent in the future. The goal of this, des this design research was therefore not to take on the amount of tourists, but to minimize its side effects on the local townscape and culture. In the first place, to keep the locals in the city, to preserve the social structure and revive the traditional streetscape, but also for the benefit of the tourists who will experience the true value of the historic town of Kyoto. That was our presentation. Thank you. So the, the next presentation, um, as Kyoto is an important heritage uh, space, uh, the students' project also specifically focus on uh, an heritage uh, part and how to deal with that uh, in, uh, in the future. So we would like to introduce to you our strategy and a design solution that can be used as a reference for the problem of over-tourism in Kyoto. We believe that Kyoto has many symbols with potential for cultural influence and that need to be tapped on, such as Odoi and Akia. As most of the destinations chosen by tourists overlap, people usually start to rush between several popular attractions. So we decided to make the tourists slow down their journey by providing some halfway leisure spots. Visitors can learn about the forgotten part of traditional Japanese culture, such as kintsugi, tea ceremony, ikebana, and wood joinery. Formerly known as Heian Kyo and established by Emperor Kanmu in 794, Kyoto was the official capital of Japan for over a thousand years. It is thought to be modeled after the basic layout of a grid system of streets and key buildings from the Tang Dynasty Chinese capital Chang'an. As Kyoto got destroyed several times by fires and wars, Shogun Toyotomi Hideyoshi introduced new urban features like an embankment surrounding the city and subdividing the blocks by increasing the number of streets. These changes shifted and helped unite the city center towards the east and Kamo River. When Kyoto reached stability and expanded vastly, it shifted back towards the west. After some research, we found out about excavation sites around the ancient wall, the Odoi. These excavation sites contain several relics showing cultural elements, referring to different handcrafts and traditions. Buildings and monuments left exposed on the surface don't last very long, so humans steal the best bits and reuse elsewhere. So the only ancient ruins we find are the ones that were buried meaning we want to partly re-excavate the sites to show people where and what relics were found to create an interaction between history and present. We found a story online from someone who followed the route of the Odoi on a rented bike, taking pictures along the way to record fragments of ancient remains he saw. In the same way, we want to record the story of the excavation sites and the relics. Um, now we move to urban strategy. Through research, we decided to focus on biking as our main traffic tour. Showing on the first map, the green spots are the most popular tourist attractions and the red lines are the planned bike routes. We also marked Kyoto Station and the hotel center. In the second map, we overlay some more elements on it, which are audio wall and excavation sites and akias. They are abandoned traditional houses. They can function as archive or exhibition space, showing culture or um, traditions, which can be linked to the relics from the excavation sites. The third map mainly shows the integrated bicycle routes, which pass through important tourist attractions, as well as the potential ones mentioned above. 
In the fourth map, a subdivision of the route is made. Each bike route takes about a day to visit, which is quite convenient for tourists to plan their trip. The loop made by the outer wall, however, can be seen as an extra route, providing insight in the findings of the excavation sites. In the end, among the seven routes, we choose the number one route with relatively abundant and concentrated attractions for a more specific design. In this route, uh, we mainly focus on um, four site project. By doing that, it di uh, disperses the crowds and expands the time to reach popular destinations. Uh, uh, set A located in an urban park uh, surrounded by tall buildings. People like to gather in the park. When the sun is shining, people lean down and feel the light and shadow of the grass. Uh, the main uh, the remains are buried below ground. Our building sank into the ground, with only the roof exposed to the surface, hinting the presence but not blocking the view of the park. Visitors enter the ground floor along a ramp from the ground into a space concealed by grass and roofs. The negative uh, first floor is for exhibition. The slope is an S shape uh, and surrounded by the exhibition cabinet. The ramp leads to the bottom, where visitors can enjoy a cup of coffee and get a closer look at the details of the site. Uh, set B, the ground floor of a, fo of a tall building is elevated to allow cars to pass through, and buried beneath this passage is set B. People rush through this passage, and their shadows are constantly changing in the sun sunlight. The pedestrian and exhibition space are set together with two concrete structures suspending the exhibition relics and ramps. The ramp is designed as a loop so the visitors can walk around and leave. The section of the building is designed as an inverted triangle, allowing visitors to see the relics and the archaeological site from both the interior and the exterior. Set C located at a creek not far from the exhibition site. The water is sparkling in the sun and the banks are long and gentle. The building is consists of two spaces. The first is exhibition above the water. The second is cafe embedded in the water. Large pressure resistant glass bring the sunken space underwater landscape. A ramp enters the building from the back of the exhibition hall and uh, end at the cafe. After the exhibition, visitors will follow the ramp to go to the water, where people walk as if on the river and uh, gradually walking into the water. Sati located in Kodaji Park, more than 10 meters height difference between the high and the low, surrounded by dense trees and bamboo, making a rustling sound when the wind blow. The trees cast the shadow and filter the light, resulting in vivid landscape. The building provides stairs and elevators to, concrete, uh, to connect the upper and the lower. The space on the top is for contemporary art related to Kyoto culture, attempting to establish a cultural continuity with four sites and uh, a relationship between the antiquity and the contemporary. When one go to the top space, whether entering from the lift or the staircase, one must face the direction to the forest, where the shadow and the trees and the artwork are seen at the same time. For structure, in traditional Japanese structure, the use of cylinder elements showing uh, the construction with a rich and a rhythmic visual effect, making the large-scale building harmonize with its surroundings. Uh, in the foundation, strong and stable material are often used, with columns on top. The whole building seems built on natural rocks, showing a simple yet convincing structure quality. We also use these two impressive points in our design. In the diagram, the, st the, st uh, the steel structure is right. They are in parallel to form the roofs and the tension the secondary structure. This gives the building a slim, light, and orderly structure. The blue parts are concrete, forming the element under pressure and uh, the retaining walls. The concrete st uh, structure also appears strong and stable, stunning in space. Thank you. That's our presentation. Thank you for listening. Okay. Yep. <laughs> so now it's time for asking questions.
Um, perhaps I can start with uh, asking some questions. Uh, in, in, in these projects, um, at where are the, the, the people of, to uh, of Kyoto themselves? So it's organized by these architects. The, they have thought about how to arrange these kinds of things. But how is there in interactions with, with the, the, the people of, of the city themselves? Is there space to discuss with them what, what you plan to do? Or is that a kind of decision made by these people who have the sufficient finance, who give this, the, the instructions, and then the architect decides how it will be done? Uh, uh, so perhaps you can explain how the relation is with ordinary people living in the, st in the city and the planning of such a kind of uh, enterprises. Okay, maybe I, I answer first uh, yeah. in, <coughs> in, in general and then the, the students can uh, jump in. Yes, um, making projects uh, for a specific tasks as architects, urban planners is always a very complex um, arrangement, I would say, or task uh, in itself where the, the architect urban planner is uh, in fact like uh, acts as a film director trying to bring all the demands of the different stakeholders uh, together. So um, designing space is so much more than just come up with uh, a design proposal. I always uh, define it as this is the easy part of the project, but next to it you have to do like uh, you have to develop as architects uh, a strategy, how the, the, the project come into place and how to uh, bring in all the, the demands and uh, the, the needs of, uh, of the city, the space, the program uh, together. And um, one thing, well, yeah, one hears that maybe the, the, the profession of the architect is like, yeah, old school or is outdated, but uh, on the contrary, I would say it's needed more than ever in order to bring all the expertise of the engineers, of the uh, the commissioners, of the yeah the the the, the program uh, demands, um, technically uh, all uh, all demands uh, on yeah ecological, climatological uh, space. So you 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 have to work on very uh, different disciplines at the same time. Uh, and actually that's uh, how we work with uh, when uh, yeah, a demand of a city for a specific uh, project comes in. So uh, the talking with all the stakeholders is uh, crucial uh, in, uh, in, um, in making like uh, interesting and good uh, projects uh, for the city. Uh, because yeah, if you, you start from uh, like uh, carte blanche, uh, so to say, it's um, that are not the not the best projects come out. You have to make them together with the community. So maybe. Uh, well, the, the strange thing is that European people are creating something for Kyoto. Uh, there are some people, of course, from from there, I suppose, but that, that seems to be a little bit strange. Mm -hmm. um, it, is, is there an explanation? <laughs> for us, actually, we, we come from China, but uh, I think we share a lot of the uh, basic uh, common culture uh, between Japan and China. Mm -hmm. and as well, uh, because of the corona, so we cannot actually visit the site. That's a pity. But uh, uh, I think uh, our research part, uh, we, we are quite uh, uh, inspired by the work already done by the uh, relics. The government really, uh, from Kyoto really shared the nice information mm -hmm. uh, since 2000. And uh, another thing is uh, for citizens in Kyoto, uh, they do a lot of activities raised by themselves. Uh, to share the uh, tour with the fo uh, foreigner, with uh, the visitors. Uh, so the, all the elements is already there, and people can feel that uh, this is part of our city's potential. And for our architect, I think we really provide a perspective from architect, not only of, for Europe or for China or for Chi uh, mm -hmm. Japanese. It's, uh, so that's why we also quite focused on the uh, basic element of architecture, like a structure, like space, like how, how people will use the space. This is our main uh, focus. 
but, but still, uh, imagine that um, Chinese people would come to rearrange the Father Damien Square. So here in front of, um, of our college, we, the, the, the square needs to be rearranged, uh, uh, you have seen it. And then Chinese people would come in and explain us how, how to do it. Um, so how, how could that be arranged in such a way that we, we would feel comfortable in the fact that we would be recognized as people from Leuven, knowing a little bit the history, or at least have an affinity with the, with the history? But maybe uh, I, I can answer this uh, <coughs> quite in a general way. So uh, within the faculty, we have uh, two approaches mm -hmm. of uh, running studios. Like the master dissertation studios, um, there are also uh, a couple of studios which run with foreign uh, sites actually in uh, yeah worldwide. Uh, there we demand that uh, there is a study trip organized and uh, well prepared by the students and uh, and the promoter uh, in order to check out uh, yeah the research which we which you can you can do on a remote way, uh, but also often in close collaboration with uh, local universities of local instances mm -hmm. over there where we exchange already uh, the architecture intelligence as we call it uh, which is already uh, yeah, available um, so and then there is the the other um, yeah, uh, formula of studios which we only do in a remote way and that often concerns like uh, not directly accessible Kyoto. Kyoto, we plan to go there to, to start with the summer school, but through the, to the travel mm -hmm. ban, we couldn't do it. Um, but also for cities as Karachi, for instance, in Pakistan, uh, which is not so safe to, to, to travel there. Uh, so, but then we work uh, in close collaboration with like uh, a native of, uh, uh, one of our professors is a native uh, um, yeah, Pakistani, lived uh, uh, her life in, uh, in Karachi. So there is always a very close relationship uh, with some stakeholders on site, uh, actually, which provide us with the uh, information. And then, of course, when you come in as a foreigner, you come in with different ideas, mm -hmm. but that also can be very revealing for uh, the, the, the local inhabitants or the local uh, commissioners. So it can be enrich in an enriching uh, way also. That's like, um, and for the moment, like there are a lot of international competitions organized, as you see with the work of Grafton Architects, they're all our commissions uh, get through uh, or um, yeah, received through uh, uh, an inter international uh, call competition. Um, yeah, and, 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 and that's how people come in, but still there, there is always a very close uh, collaboration with local architects, with local institutes, uh, in order to, to get uh, to all the, the available architecture intelligence. Thank you. I don't want to monopolize. Yeah. <clears throat> Het mag, het mag ook in het Nederlands, ik ben in het Engels begonnen, maar dat... Uh, I'm a bit skeptical about the ability of architects to, to predict this and to uh, really know beforehand what is going to be the effect of a building on people's behavior or vice versa. And this is in part based on, I did my PhD at the Salk Institute, built by a very famous architect, Khan. And uh, all around the institute, when I arrived there, there were blackboards. Outside, against the walls, there were blackboards. No one knew why they were there, so finally we found out. Someone had told Khan, who asked, okay, who's going to work here? Oh, there's going to be scientists, so what do scientists all oh, they, they have deep thoughts, and sometimes they, 
they discover something, like this eureka moment, and then they immediately need to write this down some, somewhere. So he built all these blackboards so that we would never lose a thought and be able to immediately write, okay, so this is, a, I guess, an example of misunderstanding between architect and the users. The other example is at the campus where I was at UCSD, they built a lot of new areas and initially they would connect buildings with concrete paths and the space in between were sown with grass. And then they kept seeing that the students were marching on the grass and there the grass was dying. So apparently the paths were not designed properly to channel the flow of the people. In the end, they found a very easy solution. They didn't build any concrete paths, they just so, uh, would sow grass everywhere. Then after a year, they would see where the grass was dead. That's where the students walked. There they would build the concrete path. So uh, this is why I'm a bit skeptical about the ability of architects to predict the effect of the, of the building on the behavior of people. Yeah, sure, this, this is um, a very good uh, remark, uh, but um, yeah, the last um, yeah, 30 years, uh, we specifically have also new insights in like uh, how uh, people actually use space uh, uh, through the, yeah, the, the connections which are made available by build up and, and open space. And this is uh, where like the space syntax uh, study uh, developed at uh, University College London at Bartlett uh, comes in. It really looks into uh, how uh, space is actually used on a natural way, which is quite important in, in the construction of uh, a community actually. And they claim that actually uh, a city is built as a mirror of its society, actually. How a society, yeah, the habits, day-to-day, uh, -day, uh, how they like using the city, the space which, which is open there. Um, and that's like a really scientific uh, tool where you can get like insights and also predict how a space is going to be used because uh, their research also stems from like in the 60s or uh, beginning of the 60s, uh, 70s in London. A lot of housing estates were developed, they get prizes and they were uh, advertised to yeah, becoming real innovative and good for the neighborhood but actually in the end, after they were built, they were, they were uh, uh, developed as a kind of yeah, uh, neighborhoods that were at not integrated in, in the neighborhood. They were like yeah, enclosed spaces within the city. And that's actually yeah, where that kind of uh, morphological research developed at the Bartlett Space Index developed from. So yeah, there is like also yeah, the, the, the research and the insights grows throughout, uh, throughout years. Uh, and indeed, like um, those uh, new tools, yes, after 30 years, we call, still call the new one that they're not so much renowned on the bro with the broader public and they're not teached everywhere. Uh, so that's a kind of knowledge uh, which is very valuable uh, for uh, um, for architects, but also for people who want to de develop cities, but it's not always been uh, been used of. So, um, and actually, it's it, it's also a, a kind of uh, insight which develops from how physical laws are working, because like yeah, the world, the constructed, built world, are there. It's made by humans, and we do it actually. Uh, in, uh, yeah, uh, not, um, uh, we, we don't always realize that we follow also in, in, in the way we construct our uh, built environment, uh, that they also follow like uh, physical uh, laws. And actually the whole methodology stems from, okay, we have a random process, people lo uh, uh, walk everywhere where they can walk, where there are no restrictions. Uh, but with very weak rules uh, put onto it. 
and that's it's it comes from like a, a, yeah a, a mathematical insight mm -hmm. into the use of space actually so that's a very interesting development and uh, although like a lot of uh, a lot of uh, other items like technologies and material use and uh, uh, comes in and are uh, linked with uh, architecture uh, that are also very important uh, insights uh, which develop throughout time actually. Thank you, there is a question. <coughs> Thanks. Uh, thank you. I'll ask my question in, in Dutch because it's about Molenbeek. Uh, u zei daar straks dat Molenbeek een eiland was in Brussel. Um, en het zou mij echt interesseren om te horen of u daar architecturale of stedelijke of traffic verkeersgerelateerde documentatie of aanwijzingen voor had om, om dat aan te tonen. En hoe dan die bronx dat helpt opengooien. U heeft dat al even aangeduid door dat, die, dat plein dat dus al een uitbreiding is. Maar kunt u daar misschien iets meer over zeggen? Ja, het is zo. Dus dat is een uh, studie die we uh, samen uitgevoerd hebben in uh, de jaren 1990, dus 30, meer dan 30 jaar uh, geleden. Uh, en eigenlijk uh, waar dat de studie van vertrekt is uh, niet meer, heel simpelweg, hoe ruimte gestructureerd is, geconnecteerd is eigenlijk. Dus we hebben geen uh, verkeersinformatie nodig of, of wat, dan, uh, wat dan ook. Puur vanuit uh, vorm uh, kan je zien dus dat eigenlijk Molenbeek en nog steeds functioneert als een hart, een eiland uh, in uh, het meer gro globale geheel van, uh, van Brussel. Uh, wat dat je wel zou kunnen doen als oplossing, want dat is ook natuurlijk de mogelijkheid uh, met het uh, systeem, als je op zeer cruciale strategische punten belangrijke connecties maakt, bij wijze van een voetgangersbrug bijvoorbeeld, zou onmiddellijk het hele sy sy systeem uh, zich herschikken en eigenlijk bij Brussel uh, gaan horen. Maar dat is heel moeilijk uh, bij te brengen bij onze politiekers. Dus uh, dat, is, allee, dat, dat lijkt ook onwezenlijk in, in, in onze geest. Maar ja, met, met de hulp van uh, de ontwikkeling van software en dergelijke, biedt ons dat wel uh, de mogelijkheid. Dus het zou heel eenvoudig kunnen opgelost worden. Um, want ook, je kan dan de studies van Brussel doen, ook uh, van uh, voordat ze eigenlijk de zennen recht getrokken hebben in Brussel, bij wijze van de centrale lanen uh, in Brussel. Dat heeft Brussel echt opgedeeld in een benedenstad en een bovenstad. En die weten eigenlijk niet van elkaar dat ze bestaan. Uh, dus mensen van de benedenstad gaan nooit naar de bovenstad. En dat, dat functioneert echt zo in Brussel als je het gewoon dagdagelijks uh, gebruikt. Natuurlijk het is niet verboden om naar Brussel te gaan, maar het is gewoon in het dagdagelijkse frequenteer gebruik dat die beide loppen gesegre gesegregeerd zijn. Um, ja, dat, dat, dat biedt natuurlijk, ja, dat wou ik zeggen, dus historisch kan je ook zien uh, dat er bepaalde belangrijke connecties verbroken zijn. En als je die terug herstelt, want eigenlijk door trial and error uh, weet de mens intuïtief heel goed om iets goed op te bouwen. Maar dan ja, ontstaan ja, nieuwe um, ja, noden bijvoorbeeld, het uh, hygiënisch saneren van de zennen, die heel grote infrastructuurwerken met zich meebrengt. Maar uh, er wordt de, of, ja, ze waren niet in de mogelijkheid om eigenlijk verder te denken wat de implicaties zouden zijn voor de toekomst en het algemeen functioneren van de stad. Vandaag kunnen we dat wel maar nog steeds heel moeilijk uh, te communiceren met beleidsmakers. Oké, okay, dank u wel. Uh, we zijn ondertussen, het, het uur is rond. Uh, we houden het strikt om niemand een excuus te geven om nooit meer terug te komen dat het altijd te lang duurt. Uh, heel, mooi. heel hartelijk dank voor deze boeiende uiteenzetting uh, aan u en ook aan de studenten. We hebben veel bijgeleerd. Tot bij volgende gelegenheid. Dank u wel.